sana asifiwe tumsifu Yesu Kristo nina heshima kubwa kuwakaribisha ninyi nyote katika nyumba hii ya Bwana siku hii ya leo katika ibada ya masifu ya asubuhi hii ni siku nyingine tena katika juma hili takatifu siku ya Jumanne kabla ya kufikia pasaka itakayoanza leo Alhamis katika chakula cha Bwana Ijumaa kuu na hatimaye Jumapili ya ufufuo Jumapili ya pasaka Ninanyenyekea sana ndani ya moyo wangu kumshukuru Mungu kwa ajili yako lakini kukukaribisha wewe binafsi katika ibada hii ya masifu ya asubuhi hii ni ibada ya masifu ya asubuhi inayoletwa kwenu kutoka katika ushirika wa kijitonyama kanisa la kiinjili la Kilutheri dayosisi ya mashariki na pwani ushirika wa kijitonyama kanisa la kiinjili la Kilutheri lakini nina hiyo heshima kubwa kwa karibisha ninyi nyote ambao mmepata nafasi ya kuabudu pamoja nasi asubuhi ya leo mahali popote pale mlipo mataifa mbalimbali mbali duniani hata kuisikia sauti hii leo ni neema ya Mungu na ni ajabu mno kwamba wewe hata sasa Bwana ametupigania na Mungu ametuhuisha na pendo lake. Kwa hivyo ninawakaribisha sana asubuhi ya leo na ibada hii inaletwa kwenu na mchungaji Kimaro. Naomba utulie na tuombe. Mungu Baba katika jina la Yesu Kristo Mwokozi Mfalme tunakuabudu pokea sifa na utukufu na heshima. Katikati ya miungu hakuna Mungu aliyekuwa mfano wako. Nasi tunakuabudu, tunakuadhimisha, tunakuenzi Mungu wetu. Matendo yako yanatisha kama nini? Vizazi baada ya vizazi wewe ni Mungu wetu. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo uliyoifanya. Nasi tutakushangilia na kukufurahia mfalme. Ni wewe umetuokoa na ajali na balaa zote za usiku huu. Umetuamsha wenye nguvu na afya. Ni kweli tumepita katikati ya maji mengi wala hatukugarikishwa. Kwa hakika tumepita katikati ya moto wala hatukuteketea. Mkono wako wa kuume umekuwa pamoja nasi. Ni wewe Bwana umetushika, umetushika na umetushindia kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nasi tunazivunja kazi mpovu za adui shetani asubuhi ya leo, roho zote za mauti na mamlaka za giza na nguvu zote za kuzimu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ya Lehi. Mwana kondoo wa Mungu tunajifunika na damu yako ya thamani asubuhi ya leo. Tunaungama ikiwa tumekutenda dhambi. Tunaomba rehema Bwana utusamehe, tuoshe kwa damu yako ya thamani na yenye kiasi kikuu. Baba yangu wa mbinguni ninakusihi simama na nguvu yako na uweza wako ajabu. Utushike na mkono wako ulio hodari ukitupigania kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Pokea heshima na utukufu na uweza na enzi na nguvu na maarifa na ufahamu kwa sababu we unaishi na miliki na kutawala katikati ya miungu. Hakuna Mungu aliyo kwa mfano wako e Bwana. Baba ninakusihi ukapate kusema na watu wako waziwazi asubuhi ya leo. Nasi tunasimama kwenye madhabahu hii mahali hapo ulipopainua sana ili uweze kuifikia dunia kila siku alfajiri na jioni kutoka mahali hapa na katika madhabahu hii ambayo umeichagua wewe peke yako. Mungu wa Ibrahim Jehova Mfalme, ninakusihi na kukuomba kama uishivyo na roho yako ikaavyo saa hii ya sasa na majira haya uwahudumie watu wako. Asante kwa jinsi unavyotuponya na mauti na magonjwa na maambukizi yote ya corona yanayosababisha homa kali ya mapafu hata sasa tuna uzima ni neema yako baba tunakuabudu tunakuadhimisha tunakuenzi Mungu wetu pokea sifa na utukufu na heshima katikati ya miungu kuna Mungu aliye kama wewe e Bwana baba asante kwa ajili ya watoto wako walioko hapa na wale wanaotusikia mahali popote pale african diasporas wote waliotawanyika mataifa mbalimbali duniani asubuhi ya leo na alfajiri tena na watamka madhabahuni pako e bwana wa na magonjwa wa na mauti watoe katika hofu ya kufa katika jina la Yesu baba ndipo sa kwa mamlaka jina la Yesu tunasimama kinyume na magonjwa na mauti na maradhi ya kila namna magonjwa yaliyotabiriwa katika miili ya watoto wako yale ambayo yamethibitishwa na yasiyothibitishwa na madaktari bado wale watoto wako walioko India wanaosafa na kansa magonjwa ya kansa magonjwa ya figo magonjwa ya uti wa mgongo magonjwa ya mifupa, magonjwa ya sukari, magonjwa ya moyo na presha. Baba ninavunja maroho ya mauti katika jina la Yesu. Ninasimama katika neno lako kwa kinywa cha Nabii Jeremia, mlango wa 30 mstari wa 17, hapo uliposema nami nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako zote. Na ndiposa e Bwana tunavunja maroho ya mauti kwa jina la Yesu, tunayeyusha hayo makansa, hayo mauvimbe kwa damu ya thamani. Mungu wa rehema ninaachilia damu ya Yesu 
katika pite katika mifupa katika nyama katika misuli na chembe za damu tunangoa mapando yote ya kipepo na manguvu yote ya kuzimu na maro ya uharibifu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti damu inenayo mema kinyume cha mabaya yote mwana kondoa wa Mungu ichukue dhambi ya ulimwengu uturehem baba asante kwa sababu unawaponya watoto wako asubuhi ya leo uwarudishie afya umesema nimekuja ili muwe na uzima kisha muwe na hotele bwana uwarudishie watu wako afya wapiganie wote wenye mapito mbalimbali katika maisha yao wale wenye madeni yasiyolipika waliovunjika moyo na kukata tamaa bwana uwainue tena kwa upya asubuhi ya leo na muombea kila mtu ambaye anaisikia sauti hii na moyoni mwake amebeba haja ya moyo wake e bwana ninaomba usikie kilio na maombi ukubali dhabihu na sadaka anazotoa bwana ukawatendee mema watoto wako usiwaache tena usiwapungukie asante kwa sababu nimesimama kwenye madhabahu hii katika zamu ya kikuhani kwa ajili yao bwana ukawatendee kwa ukarimu nimewaombea na kuwataja kwa majina yao katika jina la Yesu Kristo jina lipitalo kila majina mwokozi wa ulimwengu saa imefika umjaze na nguvu ya roho yako mtakatifu tena upako wa mara ya pili mtumishi wako mwalimu Emilian Mwalimu Emilian katiba yemo ili apate kunena neno lako asubuhi ya leo. Umjaze pembe yake e Bwana kama pembe ya Daudi. Sante maana umesema mimi nimemuona Daudi mtumishi wangu na nikampaka mafuta ili anitumikie daima. Bwana asante kwa sababu unaijaza pembe yake na kumthibitisha ulimwenguni hapo anaposema na dunia asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya wale watakaosikia masikio yetu yapate kufunguliwa na damu ya Yesu inenayo mema ikinena mema kinyume cha mabaya yote kila nafsi iliyofarakana na kila mafarakano ya roho nafsi na mwili tunavipatanisha kwa damu ya Yesu Kristo mwokozi mwana wa Mungu Bwana uibariki ibada hii na uwabariki watu wako ulimwenguni kote katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Amen Wapendwa mabibi na mabwana ninarudia tena kusema hii ni ibada ya masifu ya asubuhi ibada inayoletwa kwenu kutoka katika ushirika wa kijitonyama iliyo sehemu ya kanisa la kiinjili la Kilutheri daesi ya mashariki na pwani na mimi mchungaji Eliona Kimaro lakini nipende kuwakaribisha ninyi wote ambao mnatufuatilia mataifa mbalimbali na hasa wale ambao wamepata shida ya maambukizi makubwa kwa sasa crisis ni kubwa zaidi kule Marekani hasa ndugu zetu walioko Washington pamoja na wale walioko New York na tumeendelea kuwaombea sana kwa namna kipekee na ya tofauti na tunaendelea kuatia moyo msiogope mkono wa Bwana uko pamoja nanyi ndugu zetu wa Uhispania pamoja na wale walioko Romo Ital na tunaendelea kuwaombea pia mapadri wenzetu na watawa masista wanaofanya kazi pale um, uh, uh, St Peter na, ma, na maeneo yote waliotumwa ya kitume na uinjilishaji katika kanisa la Roman Catholic huko Ital na mahali pengine pote duniani tunawaombea hata sasa muimarike katika utume ule ambao Mungu amewatuma kuifikia dunia. Na najua ya kwamba yeye atawalinda, atawashika na kuwapigania na kuwatetea. Kwa hiyo mjue kwa hakika ya kwamba tunawaombea. Tunaiombea Afrika yote na tunaiombea Tanzania pia. Tunamshukuru Mungu ameendelea kutupigania. Maambukizi si makubwa sana hapa kwetu kwa neema ya Mungu tumefunikwa na neema ya Kristo tuendelee kuomba lakini pia kuzingatia yale masharti ambayo tumepewa lakini kwa kweli damu ya Yesu inatufunika hata sasa tunasema yeye ni Ebeneza Mabibi na mabwana kabla ya kumleta mtumishi wa Mungu asubuhi ya leo ninaomba kutangaza ya kwamba leo tutakuwa na maungamo tena ya faraga maungamo ya siri kwa wale ambao watapata nafasi ya kufanya hivyo na leo ni siku ambayo hatuna kazi ni Karume Day kwa nini naamini ya kwamba kuanzia saa mbili wachungaji watakuwa hapa kwa ajili ya kuendesha hiyo service ya maungamo ya siri mpaka saa saba mchana lakini pia nitumie fursa hii kutangaza ya kwamba Juma Alhamisi tarehe tisa ndio siku ambayo tunahitimisha maombi yetu ya siku arobaini na mafungo yetu ya kwa resma na tutakuwa na ibada ya chakula cha Bwana ibada ya chakula cha Bwana itaanza saa kumi na moja jioni siku ya Alhamisi tafadhali hakikisha umehudhuria na kushiriki pamoja nasi tumeomba timu ya wachungaji kutoka Makumira uh, ambao ni wachungaji wanafunzi pale chuo kikuu cha Makumira na kuungana pamoja na wachungaji wengine tuliowaomba walioko hapa wachungaji wa stafu ili tuweze kushiriki pamoja sakramenti ya meza ya Bwana na tumetafuta wachungaji wengi namna tulivyoweza ili tusiwe na msongamano katika hiyo ibada ya chakula cha Bwana na ninawakaribisha wote na ibada hiyo pia utakuwa na nafasi ya kutoa sadaka yetu ya shukrani 
kwa sababu ya maombi ya mfungo ambayo tumetembea nayo katika siku hizi arobaini za kwaresma. Kwani naomba tafadhali hakikisha ya kwamba unashirikiana pamoja nasi katika hiyo ibada ya alihamisi ya kuwekwa chakula cha Bwana. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu nyinyi wote ambao mnaendelea kwenye maombi hata sasa na kujiandaa na kuiombea pia hiyo siku ya Alhamisi na katika juma hili takatifu ambalo ni juma la Kwaresma na juma la Pasaka. Basi nitumie fursa hii kwa moyo wa heshima kukushukuru sana mwanangu mwalimu Emilian Katubayemo na kwa kweli umetumika katika zamu hii kwa ufunuo kipekee sana. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Tumeuona mkono wa Bwana kwa namna ya kipekee na ya tofauti katika ufunuo ambao Mungu amekupa ya kwamba it is a matter of time. It is the matter of time. Na tunamshukuru Mungu sana kwamba Mungu amekupigania na watu wengi wamepona na nimepokea recommendation nyingi kutoka mataifa mbalimbali mbali, watu wengi wakiwa wanafunguliwa katika uh, ujumbe huu wa kwamba ni swala la muda tu ni swala la muda tu. Basi nitumie fursa hii kukaribisha kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana tena siku hii aliyoifanya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kukaribisha tena siku hii ya leo na ikiwa ni siku ya pili katika juma hili na nichukue nafasi hii kwa moyo unyenyekevu kumshukuru Mungu tena ambaye ametoa msalama na ambaye ametupa tena neema hii ya kumtumikia katika madhabahu hii na kwa moyo unyenyekevu niendelee kumshukuru baba yetu mchungaji Dr. Eliana Kimaro kwa namna ambavyo anatupenda na kwa namna ambavyo ameendelea kuwa baraka kwenye maisha yetu na kwa dunia nzima na kwa moyo unyenyekevu ninakupongeza baba kwa kazi hii kubwa unayoifanya usiku na mchana hakika tunaona na pia tunabarikiwa na Mungu akubariki sana kwa ajili ya kazi hii Bwana Yesu asifiwe na funika macho tuombe kabla tujeendelea Mungu asante kwa ajili ya siku ya leo sema nasi kila ambacho umekikusudia na tuko tayari e Bwana kukusikiliza tena nijarie mtoto wako na mtumishi wako kulinena neno lako e Bwana kwa ujasiri na kwa usahihi wote jinsi nipasavyo kunena katika jina la Yesu Kristo na wote tuseme amen tunaendelea na somo letu ambalo lina kichwa kinachosema hata hilo litapita ni swala la muda tu hata hilo litapita ni swala la muda tu it is just a matter of time it is just a matter of time na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya somo hili na siku ya jana tulianza kuweka msingi na tulisoma kwenye kile kitabu cha mhubiri ile sula ya tatu na ule mstari wa kwanza mhubiri sula ya tatu na ule mstari wa kwanza na Biblia inasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu na ule mstari wa pili na watatu na wanne anasema wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa wakati wa kupanda na wakati wa kungoa yaliyopandwa wakati wa kuua na wakati wa kupoza wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga wakati wa kulia na wakati wa kucheka wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza kwa hiyo nitaka nikuoneshe ya kwamba kama kuna wakati wa kuua kuna wakati wa kupoza pia na kama kuna wakati wa kubomoa Biblia inatueleza kuna wakati wa kujenga na pia kama kuna wakati wa kulia Biblia inatueleza kuna wakati wa kucheka pia na kama kuna wakati wa kuomboleza Biblia inatueleza kuna wakati wa kucheza kwa hiyo nitaka nikuoneshe ya kwamba ni swala la muda tu ni swala la muda tu Bwana Yesu asifiwe na tumetoka mbali na tulianza kuangalia mambo machache na tuliangalia jambo la kwanza 
na jana jioni tukaanza kuangalia jambo la pili na Mungu akatusemesha mambo mengi hapa na hatukuyamaliza na mengi tamani tena ni endelee na hili jambo la pili ili tutazame mambo mengine ambayo tuli Mungu alitamani tuyatazame katika ili jambo la pili na jambo la pili nilikueleza ya kwamba usiogope nia ya watesi wako usiogope nia ya watesi wako muamini Mungu aliyekuvusha katika lile hata hili atakuvusha na kuwaibisha watesi wako usiogope nia ya watesi wako muamini Mungu aliyekuvusha katika lile hata hili atakuvusha na kuwaibisha watesi wako na nikakueleza ya kwamba ni swala la muda tu fungua pamoja nami kitabu kile cha Zaburi Zaburi ya 27 Zaburi ya 27 ule mstari wa mbili Zaburi ya 27 ule mstari wa mbili Anasema hivi Usinitie katika nia ya watesi wangu Usinitie katika nia ya watesi wangu maana mashahidi wa uongo wameniondokea nao watoa wao jeuli kama pumzi nao watoa wao jeuli kama pumzi bwana yesu asifiwe kwa nitaka nikuoneshe anasema usinitie katika nia ya watesi wangu alafu cheka anachosema maana mashahidi wa uongo wameniondokea nao watoa wao jeuli kama pumzi na jana nilikueleza ya kwamba wako watu au wako watesi ambao wanaweza wakainuka kwenye maisha yako na hao watesi wakasimama kama mashahidi wa uongo juu ya maisha yako na nikakueleza wanachotamani ni kukupitisha katika mazingira magumu na lengo lao ni kuona kwamba unapopita kwenye mazingira magumu maisha yako yapite katika mazingira ambayo yatakuwa ni kilio na huzuni na kuombeleza na hao watu wasingetamani kuona ukifurahia maisha yako na kama ni kazini wasingetamani kukuona unafuraha na kuifurahia kazi yako na nikakueleza hao watu wanafikiri kwamba muda wote au majira yote utakaa katika hali ya namna hiyo na jana nikakueleza is a matter of time is just a matter of time na katika hili jambo la pili tukaanza kuangalia mambo machache yaliyo kwenye hili jambo la pili na jambo la kwanza nikakueleza kuna watu ambao tunapita katika mazingira magumu ya kimaisha kutokana na mazingira yaliyoratibiwa na watesi wenye nia of kuna watu ambao tunapita katika mazingira magumu ya kimaisha kutokana na mazingira yaliyoratibiwa na watesi wenye nia of katika maisha yetu na hao watu wapo na wale ambao tunafanya kazi tunaelewa ya kwamba mara nyingi makazini hao watesi wanainuka na kukutengenezea mazingira magumu kazini kwako lengo ni kwamba usije ukafurahia hiyo kazi unayofanya lakini pia upite katika mazingira magumu katika hiyo kazi unayofanya. Kwa hiyo kuna watu ambao tunapita katika mahali katika mazingira magumu ambayo yameratibiwa na watesi wetu. Na nikakueleza katika jambo hili ili uweze kuelewa lazima uelewe maana ya neno nia na maana ya neno watesi. Kwa sababu Zaburi ya 27 anasema usinitie katika nia ya watesi wangu maana mashahidi wa uongo wameniondokea na nao watoa wao jeuri kama pumzi kwa lazima tujue maana ya neno nia na maana ya neno watesi au mtesi na nilikueleza maana ya neno nia maana yake ni kusudio la kufanya kitu au jambo fulani maana ya neno nia ni kusudio la kufanya jambo au kufanya kitu fulani na maana ya neno mtesi au watesi ni mtu yoyote mwenye mazoea ya kusengenya wengine 
akiwa na lengo la kuhakikisha mabaya yanampata huyo mtu anayemsengenya ni mtu yeyote mwenye mazoea ya kusengenya wengine akiwa na lengo la kuhakikisha mabaya yanampata huyo mtu anayemsengenya kwa hiyo nikakueleza nia ya watesi maana yake ni kusudio la makusudi la kufanya jambo baya kwa mtu mwingine ili asija kainuka na kuyafurahia maisha yake au kwa lengo lingine kumtengenezea mazingira yatakayomuingiza katika matatizo mbalimbali mbali. kwa hiyo tumezungukwa na hawa watu na jana nikakueleza pia kwamba hawa watesi wanaweza kumsingizia mtu wanaweza kumsingizia mtu na jambo lingine nikakueleza hawa watesi wanaweza kuzusha tuhuma na maneno yasiyo ya kweli ili mradi tu upate matatizo ili mradi tu upate matatizo na nilipotoka hapa jana nimepata message nyingi kutoka kwa watu ambao wengi wamesingiziwa kwamba ni wachawi wakati tangu wamezaliwa hata uchawi wenyewe wanaona tu kwenye TV wanauona kwenye maigizo lakini wamesingiziwa kwamba ni wachawi na kiukweli wamesababishiwa matatizo makubwa wamesababishiwa matatizo makubwa na nilikupa mfano wa Yusufu namna ambavyo mke wa Potifa alimsababishia Yusufu kwenda jela alimsababishia Yusufu kwenda jela na huyu mke wa Potifa alimsingizia ya kwamba Yusufu alitaka kunibaka na tena akazungumza maneno magumu kidogo ya kwamba huyu mtu aliletwa ili kutudhi haki na alipoeleza namna hiyo yule Potifa akapata hasira akamkamata Yusufu akampeleka jela lakini yalikuwa ni maneno ya kusingiziwa kwa hiyo unaona Yusufu alipita katika mazingira magumu kwa sababu ya kusingiziwa na mke wa Potifa na hata makazini watu kama kina mke wa Potifa wapo ambao watakusingizia watazusha mambo lengo lao ni kukupitisha mahali pagumu na ndani yao wanajua ya kwamba unapopita katika mazingira magumu hayo mazingira yatadumu kwenye maisha yako milele na jana nikakueleza ya kwamba Yusufu alipokuwa gerezani ndani yake alikuwa akisema huu mstari ya kwamba usifurahi e adui yangu maana ni yangu kapo mimi nitasimama tena Yusufu alijua kwamba ni swala la muda hata kama nimeanguka leo nitasimama hata kama umenitengenezea mazingira nimeingia jela Bwana ataniokoa na ataninua tena kwa hiyo tulipita hapa jana na tukaangalia ili jambo la kwanza katika hii pointi ya pili na asubuhi leo nataka niendelee na pointi ya pili katika ili jambo kubwa la pili na jambo la pili katika hii pointi ya pili ni hili wako watu ambao wanapita mahali pagumu kutokana na kusingiziwa na watesi wanaotamani kuona unaangamia kabisa wako watu ambao wanapita mahali pagumu kutokana na kusingiziwa na watesi wanaotamani kuona unaangamia kabisa manake wasingetamani kuona unaangamia tu kidogo wangetamani kuona unaangamia kabisa kama ni kazini unafukuzwa kabisa na jioni pia tutakuwa na maombi kwa ajili ya wafanyakazi unafanya kazi lakini kazini kwako kuna mambo unayoyapitia magumu umesingiziwa wameinua vitu mbalimbali juu ya maisha yako kuhakikisha kwamba mazingira ya kazi yako yanakuwa ni magumu tutaomba na utaona namna ambavyo Mungu atatusemesha asubuhi hii ya leo fungua pamoja nami kitabu kile cha Zaburi Zaburi ile ya tatu ule mstari wa kwanza na Zaburi ya saba mstari wa pili na Zaburi ya moja ule mstari wa moja fungua pamoja nami Zaburi ile ya tatu na ule mstari wa kwanza anasema hivi Bwana watesi wangu wamezidi kuwa wengi ni wengi wanaonishambulia ni wengi wanao nishambulia kwa hiyo nitaka nikuoneshe kwamba watesi wangu wamezidi kuwa wengi alafu nenda kwenye zaburi ya shina saba na ule mstari wa pili zaburi ya shina saba na ule mstari wa pili anasema hivi watenda mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka nitaka nikuoneshe 
ya kwamba hao watenda mabaya lengo la kukukaribia ni ili wa ile nyama yako ili wa ile nyama yako Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo kuna watu ambao wangetamani kabisa kuila nyama yako inawezekana wengine ni unacheka nao wengine unakula nao wengine wamewasaidia lakini wamegeuka kuwa watesi wako na wangetamani wa ile nyama yako kwa hiyo wanapotengeneza mazingira magumu lengo lao ni kuhakikisha kwamba maisha yako yanaharibika kabisa na ndio maana ni rahisi wakakucheka baada ya kutengeneza hayo mazingira ya kwamba tayari tumeshamweza lakini Mungu anatueleza ya kwamba is just a matter of time is just a matter of time hata kama umetengeneza mabaya juu yako na wakajisifu na wakajihakikishia kwamba huyu atavuka ni swala la muda tu ninakutangazia kwamba kuna kuvuka tena tujapoanguka kuna kusimama tena Tuna, tujapopita gizani oh bwana atakuwa ni nuru yetu kwa nataka nikuoneshe ya kwamba watenda mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu kwa hiyo wako watu ambao wangetamani kuila nyama yako lakini nakutangazia ya kwamba hawatafanikiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya hai angalia kwenye zaburi ya 31 moja na ule mstari wa moja zaburi ya 31 moja na ule mstari wa moja anasema hivi kwa sababu ya watesi wangu nimekuwalaumu naam hasa kwa jirani zangu na kitu cha kutisha kwa rafiki zangu walioniona njiani walinikimbia nataka nikuoneshe kwamba hao watesi wametengeneza mazingira ambayo umekuwa laumu maana yake umekuwa ni mtu wa kulaumiwa au mtu wa kushtumiwa na kila jambo lolote lina, lina kila mzigo mbaya unarushwa kwako kwa nini kwa sababu wamekutengenezea hayo mazingira na umekuwa ni laumu na sio tu laumu anasema hasa jirani zangu maana hata wale watu wa karibu wale watu wa karibu na anasema na nimekuwa kitu cha kutisha kwa rafiki zangu nimekuwa kitu cha kutisha nimekuwa kitu cha kutisha nazungumza na mtu ambaye umetengenezewa mazingira na watesi wako wameinua maneno juu yako na hayo maneno yakasababisha kila mahali unakopita kila mtu anakuchukia kila mtu anakuona hufai kila mtu umekuwa ume laumu kila maneno mabaya ni ya kwako kwa nini kwa sababu watesi wameinua hayo maneno juu yako na ndio maana baada ya kutengeneza mazingira wamekaa mahali wameridhika ya kwamba kwa namna tulivyomchafua huyu hawezi kupata kazi kwa namna ambavyo tumemchafua huyu hawezi kupandishwa cheo kwa namna tulivyomsemesha tulivyomsemea huyu mtu hawezi kuaminiwa na bosi wake kwa hiyo wameridhika na hayo maneno waliyoyatengeneza juu yako wameridhika na hayo mazingira waliyokutengenezea kwamba bosi wako hawezi kukuamini hawezi kupandishwa cheo hawezi kupata kazi tuko hapa kukwambia is just a matter of time ni swala la muda tu ni swala la muda Mungu atakuokoa na Mungu atakusaidia Bwana Yesu asifiwe na katika hili jambo la pili nataka nikupe mfano mfano wa Mordecai na Haman na katika maisha yako pia ninajua wako kina Haman ambao inawezekana wamesha kutengenezea misalaba wamesha chimba mashimo ili udumbukie lakini asubuhi ya leo Mungu atageuza badala ya wewe kudumbukia watadumbukia wenyewe katika jina la Yesu angalia kitabu cha Esther fungua pamoja nami kitabu cha Esther Esther ile sula ya tatu na ule mstari fungua pamoja nami kitabu cha Esther ile sula ya tatu tutasoma ule mstari wa nne na wa sita kitabu cha Esther ile sula ya tatu tutasoma ule mstari wa nne mpaka ule wa sita fungua pamoja nami hapo tutasoma kwa pamoja kitabu cha Esther ile sula ya tatu ule mstari wa nne mpaka ule na ule wa sita ule mstari wa nne anasema hivi ule mstari wa nne anasema hivi ya kwamba ikawa waliposema naye kila siku asiwasikilize wakamwalifu Hamani ili kuona kama mambo yake Mordecai yatasimama cheki anachosema ili kuona kama mambo yake Mordecai yatasimama 
maana alikuwa amewambia ya kuwa alikuwa amewambia ya kuwa alikuwa amewambia ya kuwa cheke anachosema pale kwa hiyo anasema ya kwamba walimwe Haman alitengeneza mazingira kwa mfalme ili kuona kama mambo ya Moredekai yatasimama na anasema maana alikuwa amewambia ya kuwa yeye ni Muyahudi yeye ni Muyahudi kwa hiyo lengo la Moredekai lilikuwa ni kwamba mambo yake yasisimame walipoenda kumchongea Moredekai ilikuwa ni kwamba mambo ya Moredekai yasije yakasimama na mstari wa tano nasema hata Haman alipoona ya kwamba Moredekai hainami wala kumsujudia aligadhibika sana ule mstari wa sita angalia anasema akaona si shani kumtia mikono Moredekai peke yake maana wamemjulisha kabila yake Moredekai kwa hiyo Haman alitaka kuangamiza Wayahudi wote waliokuwa wakikaa katika ufalme wote mzima wa Auswelo yaani watu wake Moredekai nenda pia kwenye kitabu cha Esther ile sula ya nne na ule mstari wa saba. nenda kwenye kitabu kile cha Esther ile sula ya nne na ule mstari wa saba. kitabu cha Esther ile sula ya nne na ule mstari wa saba. ni kuonesha jambo lingine pale Esther sura ya nne mstari wa saba. anasema hivi naye Moredekai akamweleza yote yaliyompata na hesabu ya fedha Haman aliyoahidi kulipa katika hazina ya mfalme ili wayahudi waangamizwe ili wayahudi waangamizwe kwa nitaka nikuoneshe ya kwamba Haman sio tu kwamba aliinua maneno juu ya Moredekai lakini pia ali, ad, alisimama na fedha alisimama na fedha au aliahidi kutoa fedha ili tu kwamba hawa wayahudi waangamizwe ili wayahudi waangamizwe Nenda pia kwenye Esther sura ya 5 na ule mstari wa 14 ukipata nafasi soma isula, i, i, kitabu kizima cha Esther utaipata habari hii nenda kitabu cha Esther sura ya 5 na ule mstari wa 14 anasema hivi basi Zeresh mkewe akamwambia na rafiki zake wote na ufanyize mti wa mikono hamsini elfu na kesho asubuhi useme na mfalme ili muone dekai atundikwe juu yake ndipo utakapoingia kwa kicheko pamoja na mfalme Kalamuni basi neno likampendeza Haman akaufanyiza ule mti nataka nikuoneshe ya kwamba tengeneza mti ufanyize mti mone dekai atundikwe juu yake na ndipo utakapoingia kwa kicheko pamoja na mfalme kwa hiyo unaona kabisa ya kwamba Haman alitengeneza msalaba na lengo ni kwamba mole dekai akitundikwa yeye aingie kwa kicheko yeye aingie kwa kicheko na haya mazingira yapo inawezekana unafanya kazi wako watesi wameinuka wametoa pengine na fedha wamewaajiri watu ili waseme maneno ya uongo juu yako na situ hivyo wamekutengenezea mazingira ya wewe kufukuzwa ili wao waingie kwa vicheko kwa mabosi zao ili wao wakae kwa kicheko hapo kazini na nenda kwenye kitabu cha Esther nenda kwenye kitabu cha Esther sura ya saba na ule mstari wa tisa. Esther sura ya saba ule mstari wa tisa. anasema hivi Esther sura ya saba mstari wa tisa. anasema hivi utakuta maneno yanayosema ndipo aliposema haribona msimamizi wa nyumba mmoja wapo wa wale waliohudhuria mbele ya mfalme tazama basi mti wa mikono hamsini elfu wake Ham, Haman aliyomwekea tayari Moredekai ambaye alinena vema kwa ajili ya mfalme upo umesimamishwa nyumbani kwa Haman mfalme akasema mtundikeni juu yake Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo Haman anapewa taarifa ya kwamba mzee ule mti tayari umeshaandaliwa na Haman alipoambiwa mtu umeshaandaliwa akatoa maagizo ya kwamba mtundikeni Moredekai mtundikeni Moredekai na wakati anatoa maagizo Haman alijua ya kwamba habari za Moredekai zimeishia hapo Haman alijua ya kwamba Moredekai na Wayahudi hawawezi tena kuinuka alijua na alijihakikishia 
na kuna watu ambao wamejihakikishia ya kwamba huyu mama kwa Kiswahili cha mjini anasema tumesha mkaanga tumesha mkaanga kibarua chake ndo kimeishia hapo hawezi tena kupandishwa cheo hicho cheo ndio anashushwa wameshajihakikishia kabisa ya kwamba wamesha kukaanga hata Moredekai alikuwa ameshakaangwa alikuwa ameshakaangwa Kiswahili cha mjini na Haman akasema mtundikeni na Haman alijua ya kwamba habari za Moredekai zimeishia hapo lakini niko hapo kuambia ni swala la muda tu is just a matter of time hata kama Haman amekutengenezea msalaba na akajihakikishia ya kwamba habari zako zimeishia hapo oh hajajua ya kwamba ujapoanguka Bwana atakuinua tena ujapopita gizani Bwana atakuwa nuru yako tena oh inaweza kana na umesungukwa na kina Haman ambao kina Haman wanajua kwamba wamesha kuweza wamekutengenezea mazingira magumu kasini wamekusemea uongo wameinua kila maneno kila aina ya maneno ya uongo ya kwamba ili mradi tu ufukuzwe kazi ili mradi tu uonekane mbaya kazini wamekuandalia msalaba na wakajua kwamba wamesha kumaliza oh unisikilize neno la Bwana hiyo misalaba walioiandaa watatundikwa wao katika jina la Yesu Kristo wamekusudia fukuzwe kazi watakufuata fukuzwa wao na Bwana atakuinua na Bwana atakupandisha angalia kitabu cha Esther sura ya saba na ule mstari wa kumi na tusome wote kwa sauti hapo kitabu cha Esther sura ya saba na ule mstari wa kumi anasema hivi ule mstari wa kumi basi wakamtundika Haman juu ya mti aliyomwekea tayari Moredekai ghadhabu ya mfalme ikatulia Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nitaka nikuoneshe ya kwamba mti ule ule ambao Haman aliuandaa kwa ajili ya Moredekai. Haman akatundikwa yeye, akatundikwa yeye, akatundikwa yeye. Kwa hiyo niko hapa kuambia ni swala la muda tu. Oh saa ile ambapo Haman alipopewa mamlaka na saa hii kawekwa ya kwamba Wayahudi wanatakiwa kuuawa na sisi wayahudi tunaanza na huyu Moredekai anatakiwa atundikwe kwenye msalaba ndipo angalau naweza nikafurahi Haman alijua ameshamaliza mchezo Haman alijua ameshamaliza kabisa na wako watu ambao wanajua wamesha kumaliza wako watu ambao wanajua kibarua chako kimeshaisha watu wako watu ambao wanajua akina Haman wanajua wamesha kumaliza lakini niko hapa kuambia oh maneno yale waliyoyatunga juu yako acha ya wageukie wao wenyewe oh yale maneno ya uongo waliyoyasema juu ya maisha yako acha ya wageukie wao wenyewe walikusudia ufukuzwe kazi hautafukuzwa kazi watafukuzwa wao walikusudia upunguzwe kazi hautapunguzwa kazi watapunguzwa wao is just a matter of time inawasekana walipata upendeleo kwa sababu wewe wamekusemea uongo usiogope ni swala la muda tu hata Haman na yeye alipata upendeleo kwa mfalme Usuelo akakaa kiti cha mbele lakini ghafla oh mambo yalibadilika Haman yule yule aliyekuwa na upendeleo kwa mfalme akatundikwa kwenye msalaba na Moredekai akachukua nafasi ya Haman na mimi niko hapa kuambia is just a matter of time wale walio kusemea mabaya walio kutengenezea mazingira magumu acha waibishwe acha wafedheheshwe na Bwana akakuinue na Bwana wangapi wananielewa hapa wako wapi washindi hapa ambao wananielewa wako kina Haman ambao wamesimama kwenye biashara yako wako kina Haman ambao wamesimama kwenye hiyo kampuni wako kina Haman ambao wamesimama kwenye hiyo kazi yako wamefika mahali wamekutengenezea mazingira hata hiyo kazi unaiona mbaya hata mazingira kazi yako unayaona mabaya maana kazini unachukiwa umekuwa laumu hakuna mtu anakubali unachofanya kwa sababu ya kina Haman oh ninakuombea asubuhi ya leo acha kina Haman wakatundikwa kwenye misaraba wangapi wananielewa hapa Aya ya 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 wale wanaonielewa hapa acha kina Haman wale waliowaza mabaya juu yako wale waliokutengenezea mazingira magumu ya kwamba acha tummalize acha habari zake zishie hapa acha kazi yake ishie hapa acha mshahara wake uishie hapa hawajajua ya kwamba wanamgusa masiwa Bwana wangapi wananielewa hapa wanamgusa untouchable wewe ni untouchable 
ya ya wangapi wananielewa hapa acha kina hamani wako wakaanguke chini kuanzia leo haya ya 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 wale wanaonielewa hapa wangemshangilia bwana acha kazini kwako akina hamani wale unaowajua na usio wajua acha wakaanguke wale walio kusengenya wale walio kusingizia wale walio sema maneno ya uongo juu yako nasema hivi acha wakatundikwe kwenye misalaba yao wenyewe acha ayo mashimo walio yachima juu yako acha wakadumukie ha, wangapi wananielewa hapa haya ya 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 ninaona wakidumukia wenyewe ninaona hiyo misalaba wakitundikwa wenyewe na Bwana akikupa neema na Bwana wangapi wananielewa hapa nasema acha Bwana akupe neema machoni pa Haman acha Bwana akakuinue machoni pa kina Haman wangapi wananielewa hapa karaba sanda manda raba koria oh inawezekana kabisa ulikumekata tamaa kwa sababu ya kina Haman kuanzia leo habari za kina Haman zimeishia hapa wala huyo Haman hatasimama tena mbele yako hautamuona tena hebu sema ya kwamba Haman wangu sitamuona tena haya ya ya ya, ya. ungemshangilia Bwana sema haleluya Haman wako hautamuona tena Haman wako hautamuona tena hao kina Haman walio kusemea maneno ya uongo walio kusingizia walio kupinga walio kusengenya hautawaona tena acha bwana kupe neema kazini kwako acha bwana kuinue na uone kina hamani wakianguka chini uone kina hamani wakipotea na kuaibishwa na bwana akupe neema nimekuombea katika jina la Yesu nenda kaione neema ya bwana nenda kauone mkono wa bwana na ukaone kina hamani wakianguka mbele ya uso wako katika jina la Yesu Kristo na washindi wangesema amen karibisha mchungaji iliweze kuomba na watu hapa na uweze kumaliza ibada karibu baba bariki sana mwanangu Emilian mwalimu Emilian sante sana kwa ajili ya neema hii ya ajabu na ya pekee na tunamshukuru Mungu ambaye amesema na kanisa lake asubuhi ya leo najua kuna watu ambao wanapitia mapito magumu nyumbani kazini kwenye familia na kwenye jamii ambayo inawazunguka na nimefurahia sana neno la Mungu asubuhi ya leo pala aliposema watesi wangu walinikusanyikia ili wa ile nyama yangu lakini walijukwaa na wakaanguka Mungu atawasababisha wajukwae kwa maneno wajukwae kwa mawazo wajukwae na kuanguka ninakumbuka wale ambao walienda kumkamata Yesu pale Gethsemane na walipofika Yesu walipokutana na Yesu tu wanamuuliza tunamtafuta Yesu mfalme wa Yahudi tunamtafuta Yesu wa Nazareth aliposema ni mimi walirudi nyuma wakaanguka wote na hilo anguko lilikuwa ni anguko kubwa lakini walianguka mara tatu wakiinuka lakini Mungu wetu ni Mungu wa rehema mpaka pale Yesu aliposema basi kama mnanitafuta mimi ni mimi ni kamateni wakaweza kumkamata lakini kiukweli walianguka milele mpaka leo hawajawahi kuinuka tena kwa najua ya kwamba watesi wako ambao wamefuatilia maisha yako wameukatisha tamaa wamekuvizia njiani kila ukinua mguu wako nyuma yako lakini nataka nikuambie Mungu wako atakupigania huyo aliyempigania Esther akampigania na Mordekai na Wayahudi wote atakupigania na wewe na mimi nataka niombe kwa ajili yako Mungu Mwenyezi Baba katika jina la Yesu asante kwa ajili ya watoto wako hawa ambao wamelia katika mapito magumu ambayo wamepitia angalia hamani wetu hivi leo huyo hamani aliyelitaabisha kanisa Huyo amani aliyeandika waraka wa mateso, huyo amani ambaye amesimama kinyume chetu kila mara. Mungu asante kwa sababu wewe ni Mungu uliyemwaminifu kiwango cha kuaminiwa. Uliuliza na uliachilia nguvu yako ya kimbingu juu ya mfalme, hata akakosa usingizi akauliza kitabu cha tarehe ili kuona yale ambayo tayari yametendwa na watoto wako. Na ndipo ninapoombea watoto wako kwenye organization, kwenye kampuni, yako mema mengi ambayo wamefanya. Na wakati mwingine amefunikwa ili ili watu wasiaone, na mengine amefunikwa ili kwamba yasiwaletee heshima. Na ma, zaidi sana yale mabaya ya, ya kutafuta na visa ndivyo ambavyo vimetafutwa na kuwekwa wazi mbele za watu 
watu na madhaifu mengi akaanikwa mbele za watu lakini ile nguvu na contribution yao kwenye hii kampuni kwenye wizara kwenye organization serikalini na mahali ambako wanafanya kazi vimefunikwa kwa hila wapo wanajeshi waliofanya kazi kubwa lakini hawajapandishwa vyeo wapo madaktari na manesi na walimu lakini hawajapandishwa vyeo wapo watu ambao wamefanya mambo makubwa kwenye organization lakini hawatakiwi kutambulika mabaya yao na madhaifu yao na nyaraka za mateso zimeandikwa juu yao kwa kuwekwa muhuri wa pete ya kifalme lakini kwa kusainiwa na hamani wewe Mungu unajua hamani wetu na asubuhi ya leo tunainua mikono yetu juu mfalme wa amani ninaamini na kujua kwa hakika ya kwamba fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la mwenye haki ya mkini mwenye haki asija kanyosha mkono wake kwenye ma, kwenye upotevu na umeapa ya kwamba utatupigania e bwana umenena kwa kinywa cha nabii saya ya kwamba kila silaha itakayoinuka juu yetu haitafanikiwa na ulimi wowote utakaoinuka kutuhukumu si tutakwenda kuhukumu kuwa mkosa ukasema hiyo ni haki na urithi unaotoka kwako bwana wa mabwana na niposa ninawaombea watoto wako hawa ambao wamepita kwenye mapito magumu ya masingizio na maapizo na kushushiwa heshima ninasimama kinyume na roho ya Yezebeli na laana za kila namna na mikono ya udhalimu na fimbo ya udhalimu iliyonyoshwa juu yao ninaenda kuivunja kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth ya hai tumesoma habari za Mordecai na Esther na ijulikane sasa e bwana ya kwamba yule Mungu uliyekuepo wakati wa Esther na Mordecai uliyemwangusha hamani mbele za uso wa watu na watu wengi wakaona na ulimwengu ukapata kujua ya kwamba wewe ni Mungu ujidhihirisha na zamani hizi mfalme usinyamaze kwa ajili ya wenye haki wako walioonewa na kudhulumiwa waliovunjwa moyo na kugandamizwa usimame na kuwatetea wanyonge e bwana usimame na kuangalia wateule wako uangalie wa urithi uliochoka e bwana ukanyeshe mvua neema juu ya urithi huu uliochoka Jehova na andiposa e bwana tunakuabudu asubuhi ya leo tunakuadhimisha tunakuenzi na ziombea hizo ofisi ninawaombea watumishi wako hawa ambao kwa namna moja wametembea kwa machozi na wamevunjika moyo na hata asubuhi hii wanaenda kazini lakini wana vita vinavyowasubiri asante maana umewapigania na vita ni vya kwako e bwana wewe uliyebatilisha hila ya hamani naam ukamkuza Mordecai ukamvua mavazi hamani ukamvalisha Mordecai ndipo utakapoyavua mavazi ya wale waliojisifu e bwana na kuwavalisha wale wanyenyekevu uhimidiwe kwa sababu wewe ni Mungu na wakuza wanyonge na kuangalia wanyenyekevu na wale walioonewa tena ni kwa sababu ulisema uta utawapinga wenye kiburi lakini utawainua wanyenyekevu uwabariki watoto wako asubuhi ya leo uwapiganie e bwana ninafunika hizo ofisi na simama kinyume na kila fitina iliyotengenezwa kila aina ya fitina ya wazi na ya siri vikao vya wazi au vya siri nia za watesi zinazoinuka mahali mahali tunazipunja hizo nia za watesi hazitapata nafasi tunasema kwenye madhabahu ya bwana kwa neno la bwana ya kwamba hawatasimama kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth ya hai bwana uwabariki watu wako na uangalie na uwashike na mkono wako ulio hodari wabariki watoto wako waingie hapo wabariki watokapo tangu sasa na hata milele Jehova ninakusihi zikubali dhabihu na sadaka zetu tunazozitoa asubuhi ya leo uibarikie na kazi ya mikono yetu uzikubali e bwana dhabihu zetu uzipokee kwako mbinguni ninaomba na kukusihi sasa watoto wako wanapoondoka na kuelekea mahali mahali na wale walio njiani kuelekea makazini na wale walioko nyumbani ninawafunika na damu yako thamani wote mataifa mbalimbali wanaotusikia saa ya sasa nimewaombea nimeiombea na nyumba na familia yao ninawafunika na damu ya Yesu uwalinde na ajali na maambukizi ya magonjwa na maroho yote ya mauti na mateso ya kila namna damu ya Yesu inenayo mema ikinena mema kinyume cha mabaya wabariki wengi hapo wabariki watokapo tangu sasa na hata milele na utukufu na heshima na enzi na nguvu zina wewe hata ukamilifu wa dahari amen basi na utulie pale ulipo na upokee mbaraka wa bwana pokeeni mbaraka wa bwana ninyi nyote mnao mtegemea na bwana mungu akubarikie na kukulinda bwana mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili na bwana mungu akuinulie uso wake akupe amani akubariki mungu mwenyezi akuokoe na mabaya yote kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu amen wapendwa mabibi na mabwana 
tunafikia mwisho mwema wa ibada hii ya morning glory ya morning glory masifu ya asubuhi na ningependa tunapomalizia uweze kutoa sadaka yako wewe ambaye unatufuatilia pale ulipo unaweza ukatoa sadaka yako katika namba ambazo zinaweza kuonekana kwenye screen yako ya simu au nyumbani na ninakutakia baraka za Bwana siku hii ya leo nguvu ya Mungu ikufunike na uwezo wa Mungu uwe pamoja nawe na ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya ninyi wote ambao mmeweza kufuatilia ibada hii ninaendelea kusistiza ya kwamba tutakuwa na ibada ya chakula cha Bwana alihamisi tafadhali ungana pamoja nasi na usiache kushiriki pamoja nasi ibada itaanza saa kumi na moja jioni na Mungu akubariki uwe na siku ya baraka na neema ya Mungu ikufunike katika maisha yako yote uendelee kuona mkono wa Mungu na damu ya Yesu Kristo inenayo mema ikikunenea mema kinyume cha mabaya yote Mungu aliyemtetea Esther na Mordekai akutetee na washtaki wako wote na wadui zako wote na watesi waliojipanga kinyume chako akubariki Mungu mwenyezi na uwe na siku njema na hata utakapoonana tena jioni usiache kuungana pamoja nasi siku ya jioni ya leo katika ibada ya masifu ya jioni tumsifu Yesu Kristo Kristo Mungu akubariki na uwe na siku ya baraka amen aje tena kuungana nasi jioni kuanzia saa 12 kamili jioni kwa ibada ya evening glory. Kwa niaba ya wenzangu wote ambao walikuwepo nyuma ya mitambo, mimi naitwa Isaac Jora, Mungu awabariki sana. Amen.
Just in 